欢迎大家嚟到《行云杂记》呢、这个 channel， 会分享关于东方历史文化艺术嘅大小事，唔想错过就记得订阅我哋啦。上一集就同大家介绍咗花椒节，今日一于一齐赏花赏月赏花神啦！如果你对月令花同花神嘅器物有兴趣，就一齐睇落去啦。讲到最珍贵，不得不提嘅一定系十二花神杯。清代康熙预制嘅一套杯，一共有十二只。杯身绘有月令花，并且提上赞咏诗句。每一只杯一花一诗，并且落上字算印，可以话系集诗书画印一体。而当中有十首诗，皆系出自康熙年间编教嘅全唐诗。例如系八月嘅桂花杯上面提有“知心无限月，花满自然秋”，系出自全唐诗第六十卷李峤嘅桂诗。而十一月嘅梅花题有素艳雪凝树，清香丰满枝，就系、是、出自第五百二十九卷许云写嘅《文字先辈陪大夫看祖母恩记诗》入面。五彩花神杯无论系绘画定系工艺，都系康熙官窑嘅精品。康熙五彩需要经过两次烧制，先喺白色嘅瓷胎上面勾勒青花，经过一千二百七十度嘅高温烧制之后，再喺釉上按图案嘅唔同部位进行填色。色料丰富，有红、黄、绿、蓝、黑、紫金等等，最后再放入彩炉低温八百度烧制而成。除咗五彩，十二花神杯亦都有青花嘅版本，历代皇帝文窑都有仿制。例如喺道光年间就有粉彩十二花伟文杯，但系讲到最吸引收藏家嘅都系康熙五彩嘅花神杯。而家单一两只零星嘅花神杯喺拍卖市场并唔算罕有。一隻花神杯可以以几十万成交，但系最难得嘅系凑齐一套十二只。喺二零一八年嘅香港佳士得就曾经拍卖过一套青花版本嘅花神杯，最终以超过三千万嘅港币成交。而喺二零年北京拍卖会更加以一点三亿人民币成交咗一套康熙五彩嘅花神杯。不过喺二零二二年台北拍卖会，一套嚟自日本收藏家嘅五彩花神杯就以新台币一亿一千三百四十万成交。不过想要欣赏到花神杯嘅精美，并唔系一件难事。近在眼前嘅香港艺术馆就收藏咗一套嚟自罗桂祥博士嘅旧藏，而远在天边嘅大英博物馆都有一套，免费入场就睇到，唔知入去睇一眼算唔算悭咗几百万呢？介绍完皇帝嘅玩意，就讲下另一样贴地啲嘅，同百姓和生活息息相关嘅十二花神年画。到新嘅一年，大家都会贴上新嘅年画，系农村社会不可或缺嘅必需品。年画记载风雪阴晴，应时节物，可以安排农事，按时耕作，期盼来年丰盛有余。年画会用木板印制，而每年嘅日历都会更新。但印制嘅图案大多都系会固定版式，重复印制。而历画中嘅图案一般都系同节气时令有关，而十二花神同十二月份相对应，亦都系历画中常见嘅图案。画中嘅花神手持月令花，表示唔同嘅花神。而呢一幅系嚟自上海天雅阁收藏嘅十二花神春牛图，刻印咗宣统元年嘅月历同埋二十四节气。其实年画起初印嘅应该系大清光绪三十五年十二花神春牛图，但系因为第二年嘅年号更改，就涂改为宣统元年。但系年画右上面嘅年号并冇修改到，依旧都系写住光绪三十五年。年画上面除咗有花神，仲有两位武财神同文财神，而中间嘅就系春牛孭住聚宝盆。牛我喺传统农业社会唔单系被视为一种生产力。同时亦都系财富嘅象征。一幅年画唔止系记载历法，当中包含更多百姓们对新一年嘅期盼同埋祝福。一年四季，十二个月份，二十四个节气，真系好难拣出最靓嘅时节。而清代宫廷画师就将每个月嘅节庆同埋民间习俗都画咗落嚟，组成十二月令图，每月一幅。而呢十二幅画作曾经喺乾隆皇帝嘅宫廷里面悬挂，每月更换。我哋就一齐走入画中，睇下有冇你中意嘅景致
。画家以圆明园实景为蓝本，采用单点透视画法，描绘各月嘅生活形态。正叶描绘嘅系元宵嘅景致，水面有圆月嘅倒影，屋里面挂上彩灯。喺后院有好多小朋友喺灯架下面玩耍，而且仲可以见到有人放烟花添。画家利用建筑物分隔唔同空间，描写唔同嘅活动。特别值得一提嘅系呢种曲面嘅屋顶，称之为卷棚顶，系冇正脊嘅。喺北京怡和苑嘅鞋翠园都可以见得到。而二月系杏花盛放嘅季节，天气稍为回暖，园中开满红白色嘅杏花，当然要同亲朋好友一齐谈诗论画啦。女士们喺园中打千秋，而男士亦都可以喺远处嘅山边狩猎。三月份有一个特别嘅节日——上枝节，会进行拂除，意思即系会用药草分身，并且到河边沐浴清洗。清除身上嘅污垢，亦都象征去除疾病同不祥。不过到后来逐渐演变成为唔再系喺河中沐浴，只系去到河边。而呢个节日到今时今日，大家可能已经有啲陌生，但系当中嘅一个活动，大家一定认识，就系、是、所谓嘅曲水流觞啦。王羲之所写下嘅《天下第一行书》《兰亭集序》，所记载嘅就系王羲之喺兰亭修系咏诗。雨霜系可以喺水上漂浮嘅酒杯。侍童会将斟满酒嘅雨霜放喺河嘅上流，而文人雅士会喺河边相聚，想少著一杯嘅就可以随手随气漂流而过嘅酒杯。嚟到四月份，天空落起毛毛雨，侍童担住遮，大多无碍欣赏园中嘅牡丹同玉兰花。大家喺屋檐下面相聚，而喺远处可以见到彩桑娘拎住篮，并且一边用手挡住雨赶路。五月份因为度年屈原，反而变成一个热闹嘅日子，有龙舟竞渡嘅民间活动，民众都聚集喺两岸观赏。嚟到六月份，暑气旺盛，画中嘅一片荷塘岸边有水流，有人喺高楼消暑，有人喺池塘采莲，又或者系乘坐小舟清游。远处一个特别嘅地方，一位侍从推住一架豪华版嘅轮椅，有呢架车出门都唔怕晒啦。而七月份并唔只系牛郎织女着桥相会嘅日子，对古代妇女嚟讲，更重要嘅系七月初七嘅七巧节，又称为黑巧节，系女士们专属嘅节日。喺民间信仰入面，七娘妈系小孩嘅守护神，因此会进行祭祀祈求保佑子女平安长大。而七娘妈喺天上嘅职业系织女，亦都因为咁代志闺中嘅女子会喺呢日向七娘妈祈愿心灵守孝、真艺上进，所以七月又称为巧月。既然系女士专属嘅节日，男士们就当然落得清闲啦。而且喺山林中嘅树梢上面有几只喜雀，亦都系画家暗示民间牛郎织女嘅传说。八月份中秋佳节，明月当空，桂花飘香嘅季节，既可以同小朋友喺庭园漫步，共度天伦之乐，又可以参加宴会，听住乐师吹奏嘅琴声，悠扬嘅乐曲，同样扣人心弦。九月九号重阳节，登高搭车系例行公事啦。咦？但系点解船上面有盆菊花嘅呢？咁系因为九月亦系菊花盛开嘅时候，文人雅士会举行菊花会，齐齐赏花赋诗。十月天气开始转冻，唔游山玩水，鉴赏古物又点呢？陶瓷、名画、古籍，通通都攞晒出嚟。你睇呢个顶就唔错啦，系咪？唔啱啊！有位老先生帮人画紧画像，要唔要凑热闹去观摩一下？又或者静静地捉翻盘棋都唔错噶。十一月虽然系寒冬，但系苍松翠柏依旧茂盛，而小朋友嘅精力都好旺盛。喺后院玩蹴鞠同捉迷藏，只怕就算系冬天跑完一场，大家都会满头大汗。而大人都有大人嘅玩乐，你估唔估到系乜嘢？但望系头壶，系咪差啲就发现唔到呢？而另一个特别之处就系、是、远方有一对外国朝贡嘅使节，并且戴上奇珍异兽
，連服飾都係唔同嘅。十二月大雪封山，凍到連湖面都結成冰。雖然冇得撐船，但係有人力拉滑冰船，依舊都可以到達岸嘅另一邊。对小朋友嚟讲，铲雪同堆雪丝同时进行系一举两得。如果怕冻嘅，可以围炉取暖一下，饮翻杯暖身，然后再欣赏一下可爱嘅鹿仔。咁样又度过咗宁静安逸嘅一年，寒冬总会过去，而新一年嘅春天亦都即将到来。除咗月令绘画，亦都有用白玉制成嘅月令牌，由十三块玉组成。中间嘅一塊白玉用蒜书刻上十二音律，同其余十二塊刻有花位嘅白玉对应。每一面玉牌都有四字蒜书描写月令花，而十二音律同月令花刚好都同十二个月份对应，一此亦都成为古代文人雅士对于月份嘅雅称唔知你心目中嘅花神形象系点样嘅咧？系女神定系男神咧？唔同画家心目中花神嘅形象都有唔同。例如系贝尔间嘅花神图作描绘嘅，净系一位男花神；而清代艺田所绘画嘅女神，就系、是、神情自若、手执白花嘅形象。而寿英笔下嘅花神，乘坐白花车，手执雨扇，花车有一只马仔牵人，啱，系鹿仔先啱。你会唔会觉得有少少似圣诞老人嘅鹿车咧？鹿喺古人嘅心目中系一种好有灵性嘅动物，被视为系吉祥物，因此喺神话嘅题材都会有鹿嘅身影。以上三幅有冇符合你心目中花神嘅形象咧？又或者我哋睇下 AI 塑造出嚟嘅花神系点嘅样嘅？嗯神明，献上花神之舞吧！最后风月是小春，天香也真雨。手分白雪，浓风春，鸟舞荡相聚。江秀不惹东风，恨千红万紫共缤纷。月苍之白，飞向朝阴，只是留住月与人，献手巾。恋歌带舞，白风尘，放飞只想东风吻。如今洛阳风云，星光下映，国色天香。刚刚一段歌舞嘅歌词，其实系嚟自一出清宫剧目《万花争艳》。喺介绍花椒节嘅影片入边有提到，清代会观赏花神戏曲应节，而故宫博物馆就有保留到当时嘅一啲戏本。咁当然佢哋唱嘅唔系流行曲啦，而呢一个戏本咧，佢系以昆康嚟演唱嘅，系花椒应承剧目之一。剧情描述美景风神，万花争艳，花神同众仙子同仙童一齐合舞献水。既然有戏曲，又点少得有戏服呢？以下几套花神衣都系收藏喺北京故宫嘅，会收上唔同嘅花位以及唔同嘅布料颜色，去分辨唔同嘅花神。古人对于花神嘅崇拜，体现喺生活大大小小嘅事物上面。有诗有画有碗有碟，而你欣赏咗咁多以十二花神同花椒为题嘅戏物，有冇边一件最令你印象深刻呢？如果你对以上嘅内容有任何补充，都欢迎留言同大家分享。艺术大师张大千曾经讲过：凡入我眼，皆我所有，只需享有，不必拥有。而博古云集嘅系列会介绍各类型嘅古器物，并喺网络世界分享俾大家，实现共同享有。如果你对呢类型嘅内容有兴趣，欢迎订阅呢个频道，亦可以简单帮忙俾个 like 同分享，令更多人可以睇到呢条影片。多谢你嘅支持，我哋下条片再见。